こんにちは、エバトタケシです。今回は、もやもやとは、同じ場所で止まっている状態。なので、もやもやを解消したければ、動き出せばいい、というテーマでお話ししていきたいと思います。自分の現状をうまく受け入れられないと、もやもやとした気分になります。現状をうまく受け入れられないのは、現状を否定したいという気持ちがあるからです。ではなぜ現状を否定したくなるのかというとそれは現状が気に入らないからですお金が欲しいのにお金がないという現状が気に入らないお金が欲しいのに仕事をしていないという現状が気に入らない仕事を探す気にならないという現状が気に入らないからこんな自分を受け入れることはできないと否定したくなります自分の思い通りに行っていないという現実を受け入れなければいけないでも受け入れたくないという状態がもやもやとした気分として感じられます。こんなはずじゃなかったのにという現状を受け入れると嫌な気持ちになります。なので嫌な気持ちになるのを避けるために現状を否定するようになります。しかし不満な現状を受け入れた時の不快感は永遠に続くことはありません。これが現実だから受け入れるしかないと決めた時に不快感はピークに達して、あとは時間の経過とともにだんだんと静まっていきます。現状を受け入れることができないのは、このような不満な状態はこれからも続く。だから、現状を受け入れてしまったら、これからずっと苦痛に耐え続けなくてはいけなくなると考えて怖くなってしまうからです。苦痛に耐え続けるだけの人生は嫌だとなるから、現実を否定するようになり、不満な現状を改善していくことができなくなります。もやもやしているとは、前に進めなくなっている状態、同じ場所に留まっている状態です。なので、もやもやから抜け出すためには、一歩を踏み出す必要があります。もやもやから抜け出すための初めの一歩となるのが、現状を受け入れることです。私は失敗しました。私は間違えました。と認めることで、じゃあ、これからどうしようかと考えられるようになります。私は幸せになりたかったのに、暴力的な人を恋人に選んでしまいました。と、はじめの一歩を踏み出すことで、じゃあ、幸せになるためには、これからどうしていこうかと、次の一歩を踏み出すことができるようになります。ちなみに私の場合は、できないことがたくさんある自分、弱いところがたくさんある自分を、こんなのは自分じゃないと否定することで、長い間、もやもや状態に留まり続けていました。しかし、どれだけ現状を否定しても、現状が勝手に改善していくことはありませんでした。なので、私はある時点で、優秀ではない自分を受け入れるしかないんだな、と観念しました。自分はポンコツであると認めるという一歩を踏み出すことで、じゃあ、こんなに弱い自分が、幸せに生きていくためにはどうすればいいかと考えられるようになり、同じところで止まっていた人生が前に動き始めました。嫌な現状を受け入れると、初めのうちは痛いけど、その痛みはだんだんと静まっていくから大丈夫です。一番辛いのは、これから良くなっていくだろうという希望を持てない状態にとどまり続けることです。不満な現状を受け入れた時の痛みは、やがて静まっていくけど、同じ場所に留まり続ける苦しさは解消されることはありません。なので、不満な現状を受け入れるのは怖いけど、勇気を出して一歩を踏み出していってほしいと思います。現状を受け入れれば必ずいいことがあると思って動き出し、もやもやを打破していきましょう。今回も最後までご視聴していただき、ありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバとたけしでした。